Um, primero, uh, buenos días. Y uh, primero, gracias a Warren Orba por esta introducción y también para este, uh, por, por, por la invitación de hablar con ustedes hoy. Uh, gracias a la Universidad Francisco Marroquín por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes um, por venir y cualquier pregunta que me hagan más ad adelante. Uh, con la salvedad que, um, de que obviamente uh, el español no es mi primer idioma. Y también para hacerles saber que aunque Uh, les hablo hoy del capitalismo, no soy economista, ni siquiera soy una filósofa profesional, uh, más bien hablo de mi perspectiva como CEO de, Dole Food, uh, de Atlas Society um, y también uh, alguien que ha pasado una carrera trabajando um, uh, como CEO, uh, como um, para financieros, visionarios como Ted Forstman y empresarios como el dueño de Dole Food Company y sobre todo uh, marketing, marketing productos, uh, reformas e ideas. Entonces, comencemos con una cuestión de marketing. Al, def al defender um, la el sistema social y económico ideal para la libertad uh, y la prosperidad que término prefiere. ¿Mercado libre o capitalismo? ¿Quién prefiere el término mercado libre? ¿Alguien? ¿Y quién prefiere el término capitalismo? Okay. Uh, para aquellos que prefieren el término mercado libre, hoy estoy aquí para intentar hacerles cambiar de opinión. Si sí, conozco los argumentos en contra de mi elección, fue acuñado por Marx, falso, fue acuñado por um, una, un socialista francés en 1850, Louis Blanc, Siempre con los franceses, ¿no? Lo acuñó para describir la ap apropiación de capital por parte de algunos con exclusión de otros. Y otros socialistas utilizaron el término Uh, capitalismo para demonizar al mundo moderno en medio de revolución industrial. Ahora bien, si bien uh, Blanc y Marx y especialmente los socialistas modernos se equivocan a comparar la propiedad privada con el robo y el robo actual uh, por parte del Estado con la justicia, acertaron en algo al centrarse en el capital como argumentaré hoy. Otros dicen, no digas capitalismo tiene una mala connotación, la gente piensa que es algo que no es, uh, así que llámalo de otra manera. Pero ese jue es, eso es el juego de cambio de marca que juegan los izquierdistas, son socialistas, luego son progresistas, luego liberales, luego vuelven a ser progresistas, pero la marca no es el problema. Cuando, cuando alguien te calumnia, te tergiversa o incluso te malinterpreta, simplemente cambias tu nombre, te haces un cambio de imagen o asumes una nueva identidad, no, no les das ese poder a tus adversarios. 
No creo que debamos hacer lo mismo con los enemigos de capitalismo. Explicamos qué es, qué no es, uh, quizás lo más importante, que no uh, solo produ produce mejores resultados que las alternativas, sino que es objetivamente más justo y mo más moral que las alternativas. Así que voy a defender al capitalismo versus el mercado libre con tres argumentos. Producción antes de las transacciones. Ganancias antes de la producción. Y no te preocupes, voy a explicar esta formulación. Virtud antes de ganancias. producción antes de transacción. La primera razón por la que quiero, creo que el capitalismo como concepto es más integral y más fundamental que la idea de mercado libre es porque los mercados libres se concentran en las transacciones. Estamos negociando, en un mercado estamos comercializando productos y servicios. ¿Cuáles son algunas de tus compras recientes? Un smartphone, una app, un viaje en avión, una habitación de hotel. Pagaste 100 dólares para invitar a tu novia a una cena de aniversario en un restaurante elegante. ¿Estás contento? Uh, el restaurante está contento, nadie forzó esa transacción. Pero, ¿de dónde surgió los 100 dólares? ¿De dónde surgió el restaurante? Lo que quiero decir que es el término mercado libre, plantea la pregunta, ¿qué se está negociando? ¿De dónde vino? El término mercado libre se centra en los compradores y los vendedores, pero menos en los productores y los requisitos de producción. Ayn Rand hizo una observación similar cuando se trata de caridad. No se puede dar lo que no ha sido creado, la creación viene antes de la uh, distribución o no habrá nada que distribuir. La necesidad del creador se antepone a la necesidad de cualquier posible beneficiario. Sin embargo, nos enseña a admirar al hombre que uh, dispensa regalos um, que no ha producido por encima del hombre que hizo posible los regalos, alabamos un acto de caridad, nos encogemos de hombre uh, ante un acto de logro. Se podría decir lo mismo de los mercados libres. No se puede comprar ni vender lo que no ha sido, uh, no se ha producido. La producción viene antes que la transacción o no habrá nada a negociar. La necesidad del productor precede a la necesidad del comprador o del vendedor. ¿Cuáles entonces son las necesidades del productor? Creo que el capitalismo responde mejor a eso. El capitalismo se basa en la propiedad privada. Um, y la propiedad privada en el nivel más fundamental significa que es 
Tu eres dueño de ti, ti mismo, eres dueño de ti, tu mente, eres dueño de tu cuerpo, y nadie tiene derecho a decirte cómo disponer de ninguno de los dos. Y es, esa es otra razón por qué prefiero capitalismo, porque la mente se refleja en el origen de la palabra. La palabra capital proviene de la palabra caput, uh, palabra latina caput, que significa cabeza y lo vemos reflejado en otras palabras que comparten la misma ra raíz etimológica, capitán de un barco, uh, capstone de un edificio, quizás un cap y tall edificio, mountain caps, todas palabras implican jerarquía y como tal, el capitalismo pone la mente, la cabeza, en el apogeo de su sistema. Por lo tanto, los productores necesitan poseer los medios de producción, eso comienza con la mente, pero se extiende a las minas como las famosas minas, um, las famosas minas de San Sebastián de Francisco de Anconia, o los campos petroleros de Ellos Wyatt, o la refinería de metales de Hank Reardon en la rebelión de Atlas, y cuando los gobiernos centrales uh, deciden apod apoderarse de estos medios de producción de una forma u otra, los productores despliegan varios medios dramáticos para enseñar a los burócratas y al mundo que no hay redistribución antes de producción. No hay producción sin protección de los derechos de propiedad privada. En las palabras de Ayn Rand, sin derechos de propiedad no son posibles otros derechos. Entonces, en la rebelión de Atlas, Ayn Rand nos da una advertencia épica de lo que sucede cuando los productores son denigrados y no uh, solo se ignoran las necesidades de producción, um, sino que burlan activamente de ellas. Pero usemos nuestra imaginación para retroceder a una época anterior a que se construyeron los famosos ferrocarriles, refinerías, campos petrolo, petrolo, petroleros y minas, um, imagina una precuela a la rebelión de Atlas a nivel práctico que necesitaban los grandes visionarios para hacer realidad a sus visiones. Después de hacer las encuestas iniciales, tal vez crearon un prototipo y elaboraron los planes de negocios, ¿a quién llamaron? ¿Qué otro personaje de la rebelión de Atlas? Midas Mulligan. Bien. Lo que me lleva a mi segunda razón para preferir el término capitalismo a mercado libre, el término no solo hace referencia al cap, la cabeza, la fuente de producción, sino que el capitalismo consangra la centralidad de capital. Uh, específicamente la inversión de capital necesaria para producción. Ok. 
ganancias antes de producción. Ahora sé que algunos de ustedes probablemente se están rascando la cabeza y pensando, sé que ella dijo que no era economista, pero ¿acaso tomó economía, economía básica? Todos sabemos que um, las ganancias vienen después de producción, después de transacción, después de ventas, después de la deducción de costos. Lo que queda son tus ganancias. Entonces, ¿cómo se puede decir ganancias antes de producción? No tiene sentido. Bueno, claro, las ganancias vienen, vienen después de producción, pero también vienen antes. Tomemos el ejemplo de Elon Musk, uh, quien provenía de una familia de clase relativ relativamente media en Sudáfrica y emigró con su madre a Canadá. En 1995, cuando Elon tenía 23 años, probablemente, Um, la edad de algunos de ustedes en esta sala y él y su hermana, hermano Kimball, 21, uh, en ese momento, tuvieron una idea para una startup, una especie de directorio de negocios en línea, una especie de guía de teléfono habilitadas con mapas. Así que tuvieron una idea ingeniosa que no tenían capital. ¿Quién lo tuvo? Inversores. ¿De dónde lo sacaron? De las ganancias que obtuvieron en sus propio, propios negocios y de sus propias inversiones. Y estos inversores querían obtener más ganancias, esos sucios capi capitalistas. Uh, <coughs> arriesgándose con estos dos niños con una idea nueva, un riesgo enorme de hecho, si se considera que 70%, por, uh, 70 de las nuevas empresas fracasan en los primeros cinco años. Así que se puede apostar que hicieron un duro trato, que los hermanos Musk uh, sin duda estaban encantados de aceptar para inventir en su idea a cambio de un capital significativo en la empresa. ¿Qué tan significativo? Bueno, la empresa fue vendida a Compaq en 1999 por uh, 305 millones de dólares. Elon y Kimball, los fundadores originales, obtuvieron 22 millones y 15 millones de dólares respectivamente. ¿Y qué hizo Elon con sus ganancias? Bueno, una cosa de la que uh, se arrepentió inmediatamente gastar casi un millón en un sport, sports car McLaren y luego estrellarlo mientras conducía con Peter Thiel, uh, a quien esperaba, esperaba atraer como inversionista en su próxima startup. Aunque el accidente podría haberle costado la vida a él y a Tio, Musk aprendió una lesión, uh, una valiosa lesión, y entonces tomó el resto de sus ganancias y las invirtió en su siguiente uh, empresa, que se convirtió en PayPal. Cuando se vendió, tomó los 180 millones de dólares en ganancias y los invirtió en su siguiente empresa y en la siguiente. 
Por eso digo ganancias, profits, antes que producción. La que cualquier joven emprendedor sabe, ya sea que tenga una startup tecnológica o, o quiera abrir un restaurante, una pelu peluquería, es que necesita el capital, ya sea que provenga de ganancias que ellos mismos hayan obtenido anteriormente o de las ganancias que sus inversores obtuvieron al arriesgar el capital anterior uh, y están dispuestos a arriesgarse a lanzarse a la nueva empresa de alguien. El término mercado libre no logra a captar el proceso seminal y arriesgado de financiamiento fertilizando, si se quiere, el concepto y el nacimiento de nuevos negocios. Por eso, Midas Mulligan llamó a su negocio transfusión de sangre. Mi trabajo es alimentar con combustible vital las plantas que aún son capaces de crecer. Él fue quien invirtió a un jo joven Hank Reardon, quote, cuando acaba uh, de salir de Minnesota para comprar acerías en Pennsylvania. Los huelguistas en la rebelión de Atlas que dejaron atrás sus negocios y llegaron en ese refugio secreto, lo llamaron Galt's Gulch. Pero, ¿cómo lo llamó John Galt? Su respuesta, yo lo llamo el Valley de Mulligan. Entonces, si la producción viene antes que la transacción y las ganancias vienen antes que la producción que viene antes de las ganancias. Virtud antes que ganancias. Ahora bien, para los consumidores de la cultura po popular y de las noticias dominantes, la idea de la virtud antes que las ganancias puede parecer surrealista ya que nos alimentan con una dieta constante de supuestos escándalos empresariales o incluso de caracteres de televisión como el señor Burns of The Simpsons uh, o Gordon Gecko en la pantalla de plata. Esa es una de las uh, razones por las que en términos de, los artes, de, de las artes, la rebelión fue tan revolucionario porque proporcionó ejemplos de, empres, uh, ejemplos de empresarios heroicos, pero la, defensas, la defensa más explícita y más apasionada del capitalismo en sus páginas es, por supuesto, el money speech de Francisco y les pide que piensen en el dinero aquí no simplemente como la, una moneda, sino más específicamente como ganancias, ganar dinero, o en inglés, making money. Francisco pregunta, dijiste que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amar una cosa es conocer y amar su naturaleza. Amar el dinero es saber y amar el hecho de que el dinero es la creación del mejor poder dentro de ti. El dinero exige 
de ti las virtudes más elevadas si deseas ganarlo o conservarlo. Si me piden nombrar la distinción más orgullosa de las, los estadounidenses, ele, elegiría el hecho de que fueran las personas que crearon la frase para ganar, ganar dinero. Ningún otro idioma o nación había usado estas palabras antes. Los hombres siempre habían pensado en la riqueza como una cantidad estática para apoderarse, mendigar, hereder, compartir, saquear u obtener como un favor. Las estadounidenses fueron los primeros en comprender que hay que crear riqueza. Las palabras ganar dinero contienen la esencia de la mor moralidad humana. Los socialistas ven esta ganancia de dinero como explotación. Los religiosos consideran que ganar dinero es materialista y egoísta. Y muchas personas de izquierda, muchas personas no ideológicas, ver ganar dinero como una cuestión de suerte. Y ciertamente la suerte juega un papel en la creación de las empresas. Y cuan, cuando se considera esa tasa de fracaso de 70%, hay que estar de acuerdo que uh, en la mayor parte la suerte, la suerte es mala. Recuerdo cuando yo trabajaba en la empresa de Dole Food, reportando a su dueño, David Murdoch, y un tipo en la división de Packaged Foods dijo, entonces, ¿cuál es la gran cosa? El dueño ganó uh, la lotería, básicamente. No mereces sus, sus uh, riquezas. Así que echemos un vistazo a esa lotería. El padre de Murdoch, un vendedor ambulante, abandonó a él y a sus dos hermanitas. Murdoch, de niño, era disléxico, por lo que dejó su hogar a los 13 años para realizar diversos um, trabajos ocasionales después de ser reclutado y luego terminado de las fuerzas militares, terminó indigente en Detroit, convenció a alguien para que no le hiciera caridad, sino que le prestaría mil dólares para comprar un restaurante en ru ruinas y lo reconstruyó y lo vendió un año después con una pequeña ganancia. En el transcurso de las siguientes décadas, a través de dos quiebras, bankruptcies, uh, la muerte de su joven esposa y la trágica muerte uh, accidental de dos hijos, perseveró, hizo más inversiones buenas que malas, hizo y perdió fortunas y finalmente se convirtió en un empresario multimillonario. Entonces, si usted es un vendedor de negocios de nivel medio, como mi colega Adol. Es posible que se siente mejor llamando a, a eso una lotería en lugar de aceptar sus propias limitaciones y en todo caso estar agradecido de tener un trabajo creado por alguien con mayor ambición, mayor perspicacia y dispos disposición para trabajar 24, año, 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras otras disfrutar, disfrutan de sus fines de semana y sus vacaciones aún más difícil 
puede decir, decidir, decidir reorganizar sus prioridades, estar dispuesto a arriesgar su seguridad, a convertirse en un emprendedor. Si bien siempre habrá estafadores que encontrarán una manera de mentir y engañar para obtener dinero a corto plazo, la gran mayoría de los empresarios exitosos ob obtienen ganancias practicando la virtud, siendo honestos, benévolos, trabajadores y creativos. Sobre todo, ser racionales. Al perseguir sus propios intereses, sirviendo a los intereses propios de sus clientes, uh, inversores y empleadores. Todos hemos escuchado la lema, el lema libertario, don't hurt people and don't take their stuff. No lastimas a la gente y no te lleves sus cosas. Y ese es un principio que se adapta perfectamente a la naturaleza transaccional de un mercado libre, pero creo que no logra captar las posibilidades más amplias y, de hecho, la cuestión más profunda que plantea el capitalismo, ¿qué vas a hacer con tu libertad? ¿No vas a lastimar a la gente? Bien, encontrará una manera de ayudarlos con un nuevo producto o, ser o servicio. ¿No vas a tomar o lle lle llevar cosas? Bien. ¿Vas a hacer cosas? ¿Vas a inventar cosas? Abstenerse de dañar a los demás es un buen comienzo para buscar la felicidad, pero en la última instancia, el camino hacia la felicidad reside en vivir una vida de logros productivos, en elegir un, uh, tus valores y vivir según ellos, y en practicar la virtud como hombres y mujeres de carácter. Sí.